Jeg har tenkt på å lage denne videoen her egentlig i hele dag. Men jeg visste ikke hvordan jeg skulle gå frem med det, og hvordan reaksjonene fra folk kommer til å være. Men som at Logan Paul har vært en stor del av livet mitt det siste halvannet året, så følte jeg at jeg må si hva jeg mener. Vi har gjennom 2017 ledd av og ledd med Logan Paul, men denne gangen så er det egentlig ikke så veldig mye å le av. Til tross for at Jake Paul, broren hans, tullet det skikkelig til i 2017, har Logan nå også klart det. For de som ikke vet, så lastet Logan Paul opp en video for et par dager siden der han var i Japan og skulle med vennene sine utforske en veldig kjent skog som blir ofte kalt for selvmordsskogen som ligger i Japan. Og vloggen startet med at han, en som heter Andy, og Brandon og kjæresten til Andy skulle ut til denne skogen for å overlatte seg. For de mente at stedet var gjemsøkt, og at det kanskje kunne vært en litt kul vlogg da å utforske denne mystiske skogen. Men ting går ganske rett vest når de går av veien lenger inn i skogen, og ser en død kropp som henger fra et tre. Jeg kommer ikke til å vise dere videoen, vloggen har tatt den ned selv. Folk har prøvd å laste den opp igjen, men den har blitt tatt ned av YouTube, noe som er veldig bra. Jeg håper færreste av dere har sett denne videoen, for den er ganske disturbing. Jeg selv, når jeg så den, så tenkte jeg, ok, sånn her legger man ikke ut på YouTube. Det funker ikke sånn. Men jeg har fortsatt å se på denne videoen, og... Jeg merket at jeg fikk grøstninger når jeg så den. Og det at Logan kan vise dette til 6 millioner mennesker, inkludert flere millioner barn, det synes jeg er ganske sikkert. Til tross for at Logan gjør ganske mange gale ting i denne videoen, så ønsker jeg også at vi skal se på noen av de positive sidene. Han øker ganske mye bevissthet rundt temaet selvmord, depresjon og lignende i denne videoen, noe som er veldig bra. Folk der ute, både i Norge og i alle andre land, sliter med mange av disse tingene, og tenker på det hver eneste dag, og... Kanskje har det ikke så veldig bra med seg selv. Jeg er ikke rette personen til å snakke om hvordan folk har det. Men jeg har hørt historier, jeg har fått historier fra dere, og jeg vet hvor vanskelig det kan være. Derfor har jeg også lagt til en link og telefonnummer rett nedenfor, som du kan ringe dersom du føler at noe er galt, eller at du trenger noen å snakke med. Så, selv om det kan være flaut, selv om det kan være kjipt og vanskelig å si fra, si fra, for den rette utveien er ikke selvmord. Og tilbake til poenget mitt. Det her er også det Logan sier i videoen sin. Han prøver å øke bystøtten rundt temaet, noe som er veldig bra. Folk reagerer også på at han ler i videoen. At han lager vitser rundt temaet. Og det forstår jeg. Det har jeg ikke noe imot. For at folk reagerer forskjellig når det blir dramatisert. Jeg selv vet ikke hvordan jeg hadde reagert i sånn situasjon. Men Logan, han er som han er. Og jeg er sikker på at mange andre mennesker hadde reagert på samme måte. Ved å le, ved å ikke helt vite hva man skal si. For det er en ganske syk situasjon å komme i, når du ser en død person henge ned fra et tre. En annen ting som Logan har gjort bra i ettertid, var at han sa unnskyld. Han la først ut et bilde på Twitter, et par bilder, der han forteller om sine feil, og at han beklager veldig mye. Noe tid etterpå, så kom det også en video som han la ut på YouTube. Jeg har gjort en severe og kontinuerlig lapp i min judgment. And I don't expect to be forgiven. I'm simply here to apologize. So what we came across that day in the woods was obviously unplanned. And the reactions you saw on tape were raw. They were unfiltered. Uh, none of us knew how to react or how to feel. Uh, like I said, I made a huge mistake. I don't expect to be forgiven. I'm just here to apologize. I'm ashamed of myself. I'm disappointed in myself. And I promise to be better. Her legger han seg helt flatt. Han beklager, og... Jeg synes det er ganske voksen til han. Det er ganske vanskelig å gå frem mot så mange millioner mennesker. Men det var absolutt det riktigste. Logan er en person som aldri har gjort noe lignende tidligere. Han har alltid vært en positiv film som ønsker å gjøre andre folk glad, og kun spre positivitet. Noe som er veldig flott. Derfor mener jeg også det at intensjonen hans med byen her, det var aldri å såre noen, eller føre folk på vilspor. Hvis du ikke skjønner meg mer. Derimot, til tross for alle disse bra tingene, så synes jeg det det ille han har gjort på en måte veier ganske mye opp. Tenk dere her. Dere finner en død kropp i en skog. Det er helt forferdelig. Se det for dere. Hva er det første dere gjør? Selvfølgelig dere ringer politiet, ikke sant? Det gjorde han. Men si da, hvis du er en videoskaper, du er en influencer, vil du da filme det? 
og snakke om det, og legge det på YouTube. Filme en død kropp, de filmet hendene hans. De filmet ansiktet hans, men det var bløa. Du så en død person. Ville du lagt ut på internett slik at hele verden kunne se det? Det er ganske galt, og hvis du gjør det, så har du i den situasjonen ingen respekt for det mennesket, deres venner eller deres familie. For det å filme en død kropp sånn, for det var deg som hadde hengt der, hadde vært vennen din, hadde vært familievenn, så tror jeg ikke du hadde likt å bli filmet eller se en person du kjenner bli filmet på denne måten. Denne personen er sårbar, den er på sitt vanskeligste. Og tror du virkelig at denne personen ville at den skulle bli filmet? Jeg tror denne personen har nok å lide med. For det handler nemlig om det å bevare identiteten til noen. Du skal ikke filme noen som er på sitt mest sårbare. Det er rett og slett bare feil. Se for deg da. Det er veldig kjipt å tenke på, men se for deg at det er et familiemedlem av deg. Du hadde ikke fått vite om det, og måten du finner ut av det på, er at du ser på en YouTube-video. Hvor forferdelig er ikke det? Hvor idiotisk kan man være å legge ut sånt på YouTube? Det er ikke sånn det fungerer. Uansett. Logan snakker også om i videoen sin at det var barn som var i nærheten, og som kan ha kommet over dette. Derimot, så velger han å dele denne videoen med alle seierne sine, der majoriteten av seierne hans er barn under 18 år, eller barn under 16 år, eller 14 år, eller 12 år. Ja, jeg har faktisk gjort det. Derimot, dagen etterpå så er alt tilbake til normalt. Han nevner et par ganger i vloggen dagen etterpå at Oi shit, vi fant en død kropp. Vi er fortsatt i sjokk. Men han løper rundt i Japan, har det kjempegøy, og tenker kanskje ikke så veldig mye på konsekvensen av denne. For at Logan, han hadde ikke sagt noe, gjort noe, eller fortalt om noe før andre gjorde det. Det var ikke før det virkelig sprette seg på sosiale medier at Logan er forferdelig. Og det var først da når reaksjonen kom at han også valgte å reagere. Han fjernet videoen, han sa beklaget, og alt dette her. Men hadde han virkelig gjort det hvis reaksjonen hadde kommet? Logan Paul er 22 år gammel, og jeg som en 17 år gammel gutt vet at det er feil å filme et menneske som har tatt livet sitt. Og så dele det med hele verden. Uansett Logan, jeg digger Logan. Og jeg kommer nok til å støtte han, men denne gangen har han virkelig kjørt rett vest. Til tross for at du notet det til, må vi også tenke på at han også er et menneske. Og mennesker gjør feil. Og ikke ta meg feil, dette er en stor, stor feil. Men vi er nødt til å lære oss å tilgi. Folk på Twitter og på YouTube har gått helt bananas på grunn av dette. Folk med ansatt skal drepe seg selv for å kjenne på hvordan det egentlig er. Ende karrieren sin for alltid. Aldri vise seg igjen for noen, og ting ligner dette. Logan skal ikke miste jobben eller livet, men han fortjener å bli kritisert. Det er det minste. Som sagt, mennesker gjør feil, men også alle mennesker fortjener en ny sjanse. Det spiller ingen rolle at du har stjelt noe fra en butikk, slått et menneske, drept et menneske, eller filmet et dødt menneske. Alle mennesker fortjener en ny sjanse. Folk gjør feil, og det gjør du også. Men vi må lære oss å tilgi og tenke på det positive. Som sagt, Logan er en bra fyr. Han ønsker aldri godt, og han ønsker aldri å spre negativitet. Hans intensjoner var aldri å gjøre noe galt. Han tenkte kanskje litt på visningene da han lagde tunnelen. Men alt i alt, han er et menneske. Han gjør feil. Og det gjør vi også. Jeg tilgir Logan. Gjør du? Kommenter ned på hva du mener om denne saken og dine argumenter. Jeg svarer dere fleste, og så ses vi igjen nabrekt.